他是继承者门中的学生会会长，更是卫生中自私挑剔的张百基，步步惊心中的八皇子。可他却在最当红时选择沉淀，退伍后高调回归，一举击败朴旭俊、玄彬、朱志勋，勇夺百想视帝。他就是演员江河娜。二零一九年，江河那选择以《山茶花开时》作为退伍后第一部戏剧，以黄勇时一角，让观众看完热烈赞叹道：“他的演技好到让人感觉不到军队空白期。”在剧中饰演性格直率、坦白，凭着一股冲劲儿当上警察的黄勇时，对东白一见钟情后，陪着对方突破心防，成为当年度最疗愈人心的戏剧。出道十四年，首次担任男主角，即获得百想师弟，这是何其幸运！而在发表获奖感言时，江河娜却表示，在成为好演员之前，我会先成为一个更好的人。从2007年出道以来，以稳定演技展现不同形象的角色，被认为是多方发展的实力派演员。1990年2月21日，江河娜出生于釜山，但江河娜的童年是在中清北到青州度过的。她有戏剧演员出身的父母和相差两岁的弟弟，拥有一个和睦的家庭，爸爸经常会陪她一起看电影。家庭从小就对他的生活有重大意义，他在如此和睦的环境中长大，对家人的感情也非同一般。但和在家时不同，江河那小时候并不是一直那么幸福。在学校，他不是主人公，而只是别人身边的人。那个时期，江河那的体重超过一百公斤，所以他极度讨厌站在人们面前。午饭时间，打开便当盒，就会看到朋友们取笑他的纸条，上面写着：“你吃的话会变胖，所以我替你吃。”他由于这类事件患上了社交恐惧症，每每以阴沉的样子避开人群，只坐在电脑前。正值青春期的江河娜受到了冲击和伤害，江河娜开始决心减肥，在饮食控制和运动下成功瘦身，脸上也没了婴儿肥。这时的她仿佛脱胎换骨，成为了学校有名的花美男。初中二年级的时候，她听说教会招募剧团成员，出于好奇心前往圣剧团，作为道具队参加了演出。在演出结束后，他觉得话剧太有趣了，便萌生了从事戏剧方面的工作的想法。小孩子入世班演戏当做梦想的话，大部分都会遭到父母的反对。但江河娜不一样，话剧演员出身的父母对他的梦想反而是无限支持。最终转学到国立传统艺术高中，正式开始学习演戏。虽然开始演戏比其他同学都晚，但是他只专注于演戏，日复一日的认真练习，最终被选为舞台剧《天体》中主人公张荣实一角的扮演者。虽然他当时演技很好，但还是发生了问题。面对偌大的舞台，恐惧感油然而生。在舞台上，他紧张到迈不开腿。老师对他说：“舞台上没有可以躲藏的空间，你要么放弃，从舞台上下来，要么就战胜你的恐惧。”江河娜只能艰难地一步一步迈出脚步，重新学习表演。隔年，他在八百比一的几率下试镜成功，通过《最强我妈妈》正式以演员身份出道。当年才十七岁的江河娜饰演叛逆高中生的崔勋。虽然外表青涩，但演技非常自然，并没有任何尴尬的部分。不过这部作品并没有广为人知。在二零一一年电影《平壤城》中饰演了渊改苏文第三个儿子，心性稚嫩的南山一角，因引人注目的花美男外貌而受到关注。当时大家都称他是《平壤城》中出来的第二个李准基。二零一三年，他在电视剧《继承者们》中饰演了李孝信一角。在明星们大举出演的电视剧中，江河娜在剧中饰演帝国高中学生会的会长。虽然看起来没有太多突出的戏份，但她端正的外表、端正的思想，被称为继承者中的正义男神，有着在其他同龄人里找不到的魅力，也有着让人想要依靠的刚直感。温暖的孝敬前辈让江河娜开始慢慢的有了人气，也让她从默默无闻的配角走到了观众面前。没过多久，江河娜便通过电视剧《卫生》给大众留下了深刻印象。他在里面饰演一个遭遇冷酷职场现实的精英模范生张百基，凭借逼真的演技得到了同龄青年的热烈支持，为卫生热潮做出了贡献。二零一五年接下形象差异巨大的三个电影角色，如此美好是七零年代背景下拥有美丽歌喉，并与伙伴们一起带起民歌重唱的尹亨柱。现实级电影《情欲王朝》中有渣又没人性的驸马叶京辰，在戏中带起魅惑形象的耳环，还有露出臀部的戏码。但在二十行不行又变成青春热血的青年金金仔，一连三部完全不同形象的电影角色，江河娜都完整演绎出精髓，甚至到现在，只要一拿图片就可以让观众正确喊出作品和角色名称，被视为多方发展的实力派演员。二零一六年，他在电影《东柱》中更是展现了不同的价值。电影讲述了日帝强战时期两个热血青年的人生故事。
。江河呢，在该作品中饰演了诗人尹东柱，他毫无保留地刻画了这个人物，给观众带来了深深的感动。此外，在东柱中有需要剃发的场面，江河那毫不犹豫地剃了发，展现了他对该片强烈的热情。凭借不惜削发演戏的意志，获得了极高的评价。这部电影也成为了演员江河娜的人生转折点，在电视剧《步步惊心》力中饰演八王子一角，深情形象虏获少女心。青春搜查动作片《青年警察》中的江河娜，剧中饰演是每件事都要以原则为先、理论为先的犀利一角。该片展示了江河娜与朴叙俊的梦幻喜剧组合，观影人数突破五百六十万人次，登上了青春搭档的宝座，声势相当高。但江河娜选在此刻暂停演艺事业，希望能够换个环境自我沉淀。就这样，在同年九月入伍，不迷恋青春偶像身份，毫不犹豫地接受挑战，但却被曝入伍前一天迷会 IU， 被拍到和 IU 现身咖啡厅，并与友人一起拍照。照片曝光后，两人的恋爱绯闻被传得沸沸扬扬。对此，江河娜经纪公司表示，江河娜和 IU 只是好朋友，并不是恋人关系。江河娜和 IU 因为拍韩版《步步惊心》结缘，此后就一直维持着友谊。经纪公司强调，两个人私下绝对没有单独出去过，都会有友人随行，并发文称与 IU 并不是恋人关系，只是很好的朋友。去年八月份，江河娜方表示，将在即将上映的电影《Dream》中出演客串，《Dream》是由朴叙俊和 IU 领衔主演的。江河娜方也表示很高兴出演这部电视剧。除了 IU 以外，还在一八年被曝和李泰恩因越剧结缘。并发展为恋人关系，并已交往两年。据说两人也曾一起旅行过。这一消息传开后，江河娜经纪公司方面的相关人士对媒体否认说，江河娜和李泰恩的热恋说不是真的，两人只是亲近的同事关系，确实有一起去旅行，那是和同事们一起去的。恋爱传闻只是一场误会，以亲密的同事划清界限。在报道不久后，迅速解释了热恋说。从《继承者们》到《山茶花开时》，江河娜的演技一直在一步步进步成熟。中午录未来之星，冲呀！好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。